。爸，你别担心我，但是你别让我等你等太久了。你好好在这儿休息，我哪也不去，就在这儿陪着你你去哪了？都到医院了，你为什么不见我？欧阳，你现在找他又有什么用？你想亲口对他说这个残忍的真相吗？我答应林志国，不告诉小雅真相。他是怕他受不了。现在林志国昏迷了，很有可能醒不过来。你说你现在告诉他，你不是让他承受更大的打击吗？林美雅。我们不能再继续下去了，我们分手吧。我爸他接受了徐红山的投资，我已经答应去徐思雨了。所以呢？所以你之前跟我说的那些话就都不作数了，是吗？对不起，现在的情况变了。你也知道，我爸的时间不多了。于情于理，我这个做儿子的，在这个时候都不能跟他作对。一句对不起就完了。是你之前告诉我让我相信你，是你告诉我不管前面的路有多难，你都会坚持走下去。你让我要和你一起努力，我努力了，我真的努力了，我努力的相信你。我现在一天比一天更加坚定，我就站在这个地方等着你来娶我。你告诉我你要去娶别的女人，林梅雅。总之我要说的话已经说完了。从今天起，你我已经没有任何关系了。也许是。
心的试探，寻找着答案，像漂泊的船，渴望能靠岸，在大风浪，也不能阻拦。愿为你放弃所有的从前。却不能转移看你的视线，从什么时候再也离不开你温暖的笑脸？愿陪你走向每一个明天。我愿用尽我的余生去守护你。你愿意嫁给我吗？褪去浮华的简单，直到永远。你怎么了？你让医院陪陪他，我先走了。那我现在在干什么呢？我难道不是在照顾他吗？我是说，这一辈子哎呦，哥，你总算来了。他说他想一个人静一静，这都一个多小时了，你赶紧劝劝他吧钱总那边，我都已经搞定了。你姑欠他的钱
从一百万减为三十万。从现在开始，你和林伯伯，还有你的姑父，跟这件事情一点关系都没有了。还有你们家的房子，你姑之前的那本公证书是伪造的。家门的钥匙我也已经换过来了。这是钥匙，拿着。谢谢你啊，小李叔，真的谢谢你。或许。欧阳他心里有什么难言的苦衷，只是不方便告诉你吧。你说这话什么意思啊，小丽叔？你是不是知道什么？是不是欧阳真的有什么苦衷，才故意跟我说那种话？你可不可以告诉我？她是我同父异母的妹妹，你暂时。先别告诉他，我怕他会承受不了。没有，没什么其他的意思。我只觉得，可能是因为欧伯伯病重了，欧阳想要顺了他爸爸的心意吧，仅此而已。我早就说过，如果两个人最终不能走在一起，那最好一开始就不要浪费彼此的时间和感情。或许，在泰国，我就不该跟你说那些话。